深圳卫视在520的前一天官宣了余生，请多指教定档5月26号的消息，一时间引起哗然。再次，谢红式的开启了讨论，余生请多指教二轮上星这个话题，竟然有五一阅读，而且并非官方主持的话题，登上高位热搜不说。这流量，这和首轮的湖南卫视带来的曝光量丝毫不逊色。要知道，这毕竟是二轮来播。谁知道，深圳卫视就像着了魔一样的开始为这部剧预热。真的很少见电视剧作品能在二轮播出的情况下，还能有这么大手笔的宣发。因为除了余生，请多指教二轮上星的热搜以外。在520当天，又趁热打铁的来了余生，请多指教。520很甜和余生夫妇又见面了的两个热搜，同样也是高位热搜。这和首轮播出时首播次日就来了余生难看，和播出一半又来了余生，请多指教。为什么没报的热搜都在高位？不同的则是深圳卫视给余生预热的待遇。肖战饰演的顾卫和杨紫饰演的林之孝，在剧中的名场面又在社交平台上刷屏。不得不说，这些情节和520这天简直不要太契合。在天时地利人和的加持下，又为深圳卫视的预热加了一把火。想必现在应该没有人不知道余生在5月26号的黄金档播出。不少网友感叹：深圳卫视真是大手笔，首轮在湖南卫视播。在空降的情况下，十四号关宣定档十五号播，是瞬间炸了锅。但是在后面由湖南卫视为余生，请多指教主持的热搜话题，基本没有，大部分都是由营销号建立话题，争夺流量 KPI。任谁都没有想到，能在第二轮的时候能被深圳卫视如此器重，属实没想到。然而，让人哗然的不止于此。众所周知，这部剧在播出时，各种被吐槽、被打上古早、烂俗的偶像剧，从剧情、题材、演员全方位的做对标，不停被踩踏之下，可依旧能在余生被压三年之后，还能带来如此大的影响，让无数领域的创作者纷纷来讨论余生中带来的婚姻、两性、父母等问题。思考这些都还不算什么，你敢信一部无反派的都市言情？竟然能以追剧普法的形式出现在《法制日报》等媒体上引用，这其实就是一部剧出圈时能被不同层次的领域注视到之后的结果。此次二轮上星，除了深圳卫视的大手笔，作为主演的杨紫和肖战也纷纷发文配合宣传。最开心的莫过于这部剧的导演吕莹。二轮上星官宣之后，导演本人也在社交平台上发动态，以表开心的心情。并配文道：“爱出者爱返，福往者福来。”不难发现，这正是用的肖战给余生赐名的“来福梗”的延伸版。也有很多人关注到，肖战跨界当演员以来，在作品为数不多的情况下，尤其是在《陈情令》爆火之后，被网络风波影响，陷入了一段时间的沉寂。当重新跃入人们视线的不是别的，而是影视剧作品，不管是《最美逆行者》李客串的蔡丁。还是《狼殿下》中的男二吉冲，每一个角色，不管露出多久，都能让观众记住了这个演员肖战。在此之后，《斗罗大陆》登陆央视特开的中午档播出，《王牌部队》首轮江苏卫视之后，先后被深圳、安徽、湖北等卫视引进多轮播出。这其中，深圳卫视却能在短短三个月之内，引进了和肖战有关的二部影视作品播出。此次的余生还能有如此待遇，此时也肯定有读者来教育笔者。剧中的主演还有黄景瑜、杨紫和其他众多演员，难道他们就没有一点功劳吗？为什么屏蔽了他们？这个问题很好回答。同为演员，就不用粉丝做的成绩汇总，光在百科上看，他们中间的差距差的不是一星半点。童星出道的国民度是跨界演员无法比较的。肖战的影视作品可以用屈指可数来形容，而另外几位的主演作品一面都展示不完整，能不能在多轮之后再次拉起卫视的收视，早就被市场检验过了。时隔了二十天，肖战再次更新视频，人工为小满时节降了一场及时雨。
。近日，继肖战工作室上线营业更新变装视频后，肖战本人也上线了。时隔有二十天，再次更新了视频，人工为小满时节降了一场及时雨。从肖战更新的视频来看，依旧是搞笑有趣风格。自视频发布过后。在网上引起了众多粉丝的关注与留言评论。说到肖战及其工作室，在这个月内上线营业的次数颇为频繁，太活跃了，让不少粉丝觉得是假号。但是其实不然，肖战及其工作室上线营业频繁，一是活动、代言、品牌宣传所需，二是给予粉丝们的惊喜福利、实力宠粉，这几个字已经说累了。之所以说肖战及其工作室这是实力宠粉的表现，是因为在520当天，肖战工作室更新了撑伞变装视频送上惊喜后， 5 2 1遇上小满时节这天，肖战本人也亲自更新视频，送上了一大惊喜福利。虽然说这是一则偏有趣、搞笑的风格，但对于我们而言，也是一种视觉享受。继520肖战撑伞变装视频过后，再来看521肖战和工作室人工为小满时节降了一场及时雨的视频。前者撑伞变装，后者手动降雨，视频呈现的效果可以看出都很成功，受到了众多粉丝的喜爱。同时，也有不少粉丝希望视频时长能够长一些，因为看不够。话说回来，肖战此次更新视频。与上一次已间隔有二十天，还记得上一个视频是五一当天发布的，其内容是肖战使用表情包开启一天，一共有五个表情包，而肖战是跟着表情包做动作，不说一模一样，但给人的感觉真的很像，搞笑风格十足。距离有二十天的时间，再看到肖战本人更新视频，不得不说是一种满足。给小满的一场雨，肖战视频文案这样说道：其中“雨”字，他用表情包做了替换。如果在观看视频之时没有看文案，也没有看到视频的最后，我们都有可能会认为这是自然降雨，因为人工降雨的工具喷壶在视频最后才出镜。所以说，一开始观看视频的我们都以为这是一场大自然赋予小满这个时节的一场雨。但没有想到，这是肖战工作室人工呈现的一场及时雨，给小满时节。视频风格也是这样变得搞笑和有趣的。自肖战更新发布人工为小满降了一场及时雨后，冲上了短视频平台挑战榜 Top 一，而且获赞量接近100万。不得不说，引起的热度不断上涨，受到了众多粉丝的高度关注与热议。这番热度在肖战身上发生其实很正常，因为肖战效应不是说说而已。那就让我们跟着肖战赢小满时节吧。在521这天，合适的日子里遇上了合适的时节，是不经意之间，但却是最好的安排。相信在生活中的我们，遇到的人与事都能够如此，在合适的时间、合适的地方，遇上一切刚刚的人与事。最后，不知道你们有没有被肖战时隔有二十天后更新的视频风格逗笑呢？工作室人工为小满时节降了一场及时雨，实在太有趣了。希望未来的日子里，这样有趣且快乐的视频能够多多更新，因为我们也能够经常看到新鲜肖战了。一起期待下一个惊喜的到来吧。